，小金总，这么浪漫的招你都想得出来，你也太厉害了吧！我跟你表弟的事儿就是这样，所以你觉得他到底为什么拒绝我？小金总，我也没谈过恋爱，也没遇到过像你这样的事儿，我也不知道。其实呢，我有一个猜测。什么猜测？你说顾从北，他是不是就不喜欢女生啊？啊？不可能，他一定喜欢女生。为什么？嗯，我不能说。这是什么不能说的？我是怕说了影响你们俩之间的感情。你不说，我们俩之间的感情更糟糕。你要是说了。年假多给你加两天，再给你升一级。升，五番街的项目安排你加入。他十七岁的时候非常喜欢一个女生，说认定了对方就是未来的结婚对象。十七岁就认定结婚对象，因为他那天给我打完电话就发生了意外，所以我记得非常清楚。小金总，小金总，嗯，啊、哦，好的，我知道了，谢谢啊。嗯，哎，小金总，完了，我不会又捅什么娄子了吧？一家小姐。从北是不是向阳高中？哎，我说，橘子包了吗？怎么样？我说的方法管用吗？啊？你觉得呢？橘子没包没关系，我有很多种方法包橘子。比如说，这个橘子你可以特别温柔的把它包下来。也可以特别暴力的把它包下来，这样，看吧，你可以就在在我面前提起，冷静冷静，不生气不生气，十七岁嘛，谁还没个初恋呀、啊？我先去洗漱啊，洗漱完。有件重要的事跟你说。他还笑，是真没看出来我在生气啊！顾从北，你为什么不肯跟我生孩子？不是，这种事情。想去气愤，哪有人那么直接在大街上说要生孩子？气愤，我拼命制造气愤了，但你还是拒绝我呀？是你自己被你自己的台词恶心到跑了。这都是理由，是借口。我现在知道原因了，你只是不想跟我生孩子。你有一个十七岁就认定的结婚对象。什么结婚对象？你还跟我装？我都知道了，你十七岁就喜欢上了一个女生，她才是你想结婚的人。那既然如此。你干嘛跟我结婚呀、啊？还说是真心的，你对谁是不真心的？我认定的结婚对象是谁啊？我怎么不知道？哼，我
我哪知道？也许是什么同学、邻居、青梅竹马，你们小男孩的心思谁猜得到？我认定的结婚对象是谁，我自己会不知道啊？你知道，那你说啊，是谁啊？你告诉我，你看，你就不敢说名字了吧？我就知道你不敢跟我说。金蓉蓉。吃橘子，吃橘子，谢谢晶晶，谢谢。来，吃橘子，谢谢谢谢。嗯，好甜啊，甜、嗯，是不错。这是我们家果园，我们家旁边果园种的橘子。不是我跟你们说过了，不要在公司吃橘子，千万不要让小金总看到，知道吗？小金总，小金总，吃橘子。我们小金总不吃橘子。橘子这么甜，我为什么不喜欢？橘子，剥了。橘子不剥怎么吃啊？小孩懂个屁！嗯
寻着被晚风牵走，一不小心。